ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഡിറക്ഷൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നത് എ ഫാലിൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴോ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് ദൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മാഷാൽ മാഷാലാണ് ഫിലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് This concept explains the relationship between a change in price and consequent change in quantity demanded. Price is the same as the price. How does the demand reflect the demand? How does the demand affect the demand? That concept is the elasticity of demand. Okay, the elasticity of demand is the definition of demand. the degree of responsiveness in quantity demanded to a change in price price rendavana or change in responsive aayitha allengil enginiyana quantity demanded illa matram varanadu enginiyana change undavanadu adana elasticity of demand il endeyunnathu parayanadu thus it represents the rate of change in quantity demanded due to a change in price price rendavana matram moolam എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഏതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണുള്ളത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ മോർ നമുക്ക് ഒരു ആഡഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആൻഡ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മെഷോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ് ഏതിൽ കാണിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓർ ഇ പി ഇ പി ഇൻ ദസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് പ്രൈസ് ഇ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇനി അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ Q2 ടു മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ഇനി ഇതിലെ ക്യു വൺ ക്യു ടു പി വൺ പി ടു ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് നോക്കാം പി വൺ എന്ന് പറയണത് പ്രൈസ് ചാർജ്ഡ് ബിഫോർ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപയാണ് പേനക്ക് അപ്പൊ ആ പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളതാണ് പി വൺ പത്ത് എന്നുള്ളത്
P1 പത്ത് Q1 ഉം പത്ത് ദെൻ പി ടു പതിനഞ്ച് രൂപ പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി പി ടു പ്രൈസ് ആവുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് ക്യു ടു അതായത് പതിനഞ്ച് രൂപയായി പേനയ്ക്ക് എന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് പേന വാങ്ങി അപ്പൊ ക്യു ടു എത്രയാണ് അഞ്ച് സോ അതാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിലാദ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് വെൻ എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു എ ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നുകിൽ പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു കുഞ്ഞു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പേനയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ ആ പത്ത് രൂപ എന്നുള്ള പേന നമ്മൾ ആദ്യം പത്ത് രൂപയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്തെണ്ണം വാങ്ങണം ദെൻ പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പേനയുടെ പ്രൈസ് പതിനൊന്നായി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തെന്ന് മാറ്റം ചെയ്യാതെ പത്തന്നെ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഹൈലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് പത്ത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് വാങ്ങണു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാങ്ങണു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായി കുറയണു രണ്ടായി കുറയണു സോ പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മാറ്റം വളരെ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഡിമാൻഡിൽ ഹൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയാകുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം വാങ്ങിയത് പത്തെന്ന് പതിനൊന്നായപ്പോൾ നമ്മളത് ഇരുപതെണ്ണം വാങ്ങണു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണാക്കി ചുരുക്കണു അങ്ങനെ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം എന്തിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡിമാൻഡ് കവ് എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസില് മാറ്റില്ല പ്രൈസ് അതേ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് എന്താ വളരെ കൂടണം കുറയണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ സീറോ എന്ന് ഇതുവരെ എക്സ് ആക്സിൽ അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ചേഞ്ച് സോ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഡിമാൻഡ് കവ് ഉള്ളത് അവിടെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ട് പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാവുന്നുണ്ട് വളരെ കമ്മിയാവുന്നുണ്ട് പ്രൈസിൽ വളരെ ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ കാണാം പ്രൈസ് പി എന്നുള്ളത് പി വൺ ആയി കൂടുന്നുണ്ട് പി ടു ആയി കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് നോക്കൂ ഡിമാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്യു ഇല്ലേ ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ തുടരുകയല്ലേ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവല്ലേ സോ പ്രൈസ് മാറുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ആയിട്ട് നല്ലോണം കൂടുന്നുണ്ട് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നോ ചേഞ്ച് സോ അതിനെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അവിടെ ഡിമാൻഡ് കവ് എന്താ വേർട്ടിക്കൽ ആണ് അല്ലെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ കുത്തനെ അല്ലെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിന് ഒരു കുത്തനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സോ അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഹ്യൂർ എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ് ടു എ വെരി ബിഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മാറ്റം പി എന്നുള്ളത് എന്തായി പി വൺ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് നോക്കൂ പി പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്യു ആണ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെ പി ക്യു പ്രൈസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്യു ആണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് പക്ഷെ അത് പി എന്നുള്ളത് പി വൺ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് വളരെ മാറി ക്യു എന്നുള്ളത് എത്രയായി കൂടി ക്യു വൺ ആയിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ കൂടി സോ പി എന്നുള്ളത് പി വൺ ആയി ഒരു കുഞ്ഞു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ക്യു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും വലുത് ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ക്യു ടു ആയി
ക്യൂ ആണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ദെൻ പി ഇത്രയും കറിഞ്ഞ് പി വൺ ആയി പക്ഷെ ക്യൂ വൺ അത്രമാത്രം കൂടിയോ ഇല്ല ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മാറ്റം സോ പ്രൈസ് നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റിപ്പറാണ് ദെൻ അതിനെങ്ങനെ കാണിക്കുക ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് അവിടെ ഇലാസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയണത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നും കൂടി പറയാട്ടോ ഇവിടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും മാറുന്നു അതായത് പ്രൈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുന്നു അത്തരത്തിൽ ഈക്വൽ ചേഞ്ച് അതിനെയാണ് യൂണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയണത് സോ അവിടെ ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാർഷലാണ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ഇലാസിസിറ്റി ഉണ്ട് ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഇലാസിസിറ്റി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ദെൻ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് അതിലെ പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞു പ്രൈസിൽ മാറ്റമില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് പ്രൈസ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ദെൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിൽ എന്തില്ല പ്രൈസ് മാറുന്നുണ്ട് സോറി പ്രൈസ് മാറുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എന്തില്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല പ്രൈസ് പി എന്നുള്ളത് പി വൺ ആയി കൂടുന്നു പി ടു ആയി കുറയുന്നു പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസിൽ കുഞ്ഞു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രൈസിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലോ കുഞ്ഞു മാറ്റേ ഉള്ളൂ ദെൻ യൂണിറ്റ് ഇലാസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടിലും ഈക്വൽ ചേഞ്ച് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യൂണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇലാസിറ്റി ദെൻ ഇതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ആൽഫ അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ദെൻ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയണത് ദെൻ ഡിമാൻഡ് കവിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇലാസിസിറ്റി ദെൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് കവ് എങ്ങനെയാ വേർട്ടിക്കൽ ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദെൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് കവ് ഡിമാൻഡ് കവിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാ റെക്ടാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളർ ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ദെൻ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അടുത്തത് അത് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ദെൻ മോർ ദാൻ വൺ ഉള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ്